ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்டை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ லா ஆஃப் மோஷனில் இந்த கியூட்டான ஒரு டாபிக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்றது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கு ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும்போது அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் அந்த டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா அதாவது அந்த அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் வந்து வில் பி ஈக்குவல் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ரைட் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இதுக்கு வி ஹாவ் சம் சர்டைன் வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து எதில் இருக்கும் எஸ் இல்லையா ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோவில் இருந்து மியூ எஸ் அப்படின்றது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் நார்மல் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அண்ட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் பொதுவாக ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கு So, I'm going to apply the force. So, force 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 apply the force. It opposes. இட் அப்போசஸ் இதனுடைய வந்து ஆப்போசிட் டு அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் அப்போ எனக்கு ஜீரோ அப்படின்றது என்னன்னா நான் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே கொடுக்கல ஸோ தட் எனக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்போது என்னுடைய ஃபோர்ஸ் எப்போ எக்ஸிட் ஆகுது ரொம்ப அதிகமாக போகுது அந்த நம்ம பார்த்துருந்தோம் டென் ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி நியூட்டன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நியூட்டன் டில் டுவெண்ட்டி நியூட்டன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட் தான் ஸோ எனக்கு இந்த சைடு நான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்போது இது அப்போஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த ட்வெண்ட்டி நியூட்டன் வரைக்குமே டுவெண்ட்டி நியூட்டன் வரைக்குமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட் தான் ஸோ இட் அப்போசஸ் ஈக்குவலி இல்லையா இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்போ எனக்கு எப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் ரீச் ஆகுதோ அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது அந்த ட்வெண்ட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் இந்த மியூ எஸ் எம் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ ரைட்டா அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன் ரீச் ஆகும் போது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவிங் இதுதான் ஸ்லைட் ஆகிறதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்லைடிங் தான் விச் இஸ் நத்திங் பட் த கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ இந்த கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் கே அப்படின்னு இந்த கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய வேல்யூ கண்டிப்பா ஜீரோவா இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரெஸ்ட் பட் இங்க கைனட்டிக் அப்படின்னாவே மூமெண்ட் அப்போ எனக்கு இந்த கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய வேல்யூ ரைட் வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த மியூ எஸ் இல்ல அவருடைய <laughs> ரோல் வருது அப்போ இந்த கனெக்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு இது இல்லையா ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ரைட் ஸோ கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனில் நான் நிறைய ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஐ எம் கிவிங் த ஃபோர்ஸ் மோர் அப்புறம் தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது ஆனால் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படி கிடையாது இல்லையா நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு மூவாக ஆரம்பிச்சிருந்தா அங்கே கைனட்டிக் ரோல் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ஈஸியாக தள்ளிட்டு போயிடலாம் இதை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வ
தள்ளிட்ட பிறகு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட பிறகு ஸ்டார்டிங்ல இட் இட் இஸ் வெரி ஹார்டு ஏன்னா ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் அது ஒரு சர்டின் லிமிட்டை தாண்டிட்ட பிறகு இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தாண்டிட்ட பிறகு அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஈஸியாக தள்ளிடலாம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து மூவ் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருந்தது மூவ் பண்ணி மூவ் ஆன பிறகு அந்த மூணு பேர் ரெண்டு பேர் இருந்தாக்குள்ள அதை ஈஸியாக தள்ளிடலாம் ஸோ அப்போ வாட் இட் ஷோஸ் அப்படின்னா எனக்கு கைனட்டிக் அங்கே ரோல் வரும்போது எனக்கு ஆப்ஜெக்டுடைய மூமெண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப அழகான ஒரு கிராஃப் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கிராஃப் வரைஞ்சிக்கிட்டு இப்படி போகும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி வரைஞ்சிருப்பாங்க ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இங்கே நான் இனிஷியல் பொசிஷன் அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்கு நான் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு ஃபைவ் நியூட்டன் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வருது அதான் அப்போஸ் பண்ணுறது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிமைன்ஸ் இன் ரெஸ்ட் பொசிஷன் ரெஸ்ட் அப்படியே வருது அப்புறம் நான் டென் நியூட்டன் கொடுக்குறேன் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் மைனஸ் டென் அதாவது ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது ஸோ அப்படியே போகுது நான் ஃபிஃப்டீன் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஆப்போசிட்டில் ஃபிஃப்டீன் அப்போசிஸ் ஃப்ரிக்ஷன் நான் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் எனக்கு ஆப்போசிட்டில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போசிஸ் புரியுது இல்லையா எப்போ நான் டுவெண்ட்டி ஒன்னை ரீச் பண்ணுறனோ இது டுவெண்ட்டி தான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் Which is nothing but the applied force increases. Right? Applied force increases. I am going to the object is going to move. Move. What is the movement? What is the object movement? The object movement is 20, 23, 24. There is a certain distance. What is the object? The object is very easy to move. 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 The object is very easy. எனக்கு இது ஃபோர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் நான் ஈஸியாக அந்த ஆப்ஜெக்டை தள்ளிடலாம் இல்லையா ஈஸியாக அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம தள்ளிடல இதுதான் வந்து அந்த கிராஃப் சொல்லி இது எல்லாமே என்னென்னா ஸ்டாட்டிக் இது வந்து கைனட்டிக் சரியா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆன பிறகுமே சரி ஒரு சர்டைன் இடத்துல வரைக்குமே ஒரு சர்டைன் லிமிட் வரைக்குமே நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாட்டிக் This is nothing but kinetic friction. But see, you don't need to force the force in the kinetic friction. It's not easy. But you have to give more static friction. That's why the kinetic friction is less than static friction. There is another friction here. Let's discuss the future topic. Rolling friction. Rolling friction. What is the rolling friction? Rolling friction. 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 ரொம்ப 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 லீஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரோலிங்க்கு நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் வெஹிக்கிள் கீழே அந்த டயர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ரோல் ஆகுது ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ ஹெவியான மெட்டல் இருந்தாலும் ஹெவியான ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் ஹெவியான ஏதோ ஒரு பொருள் இருந்தாலுமே அதை நம்ம ஈஸியாக தள்ளிடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் கன்சிடர் யோசிச்சு பாருங்களேன் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய பஸ் இருக்கு சரிய பஸ் இருக்கு இந்த பஸ்ஸுக்கு கீழே டயரே இல்லை ஃப்ளாட்டு சர்ஃபேஸு இந்த பஸ்ஸை உங்களால் தள்ள முடியுமா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ரொம்ப கஷ்டம் அப்போது இந்த இடத்துல டயர் அப்படின்ற ஒரு ரோல் வந்துட்ட பிறகு இந்த ஹெவியர் ஆப்ஜெக்டையே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக தள்ளிடலாம் நம்ம ஓல்டன் டேஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மரத்தை பெரிய பெரிய மரத்தை வெட்டிட்ட பிறகு அதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கீழே வந்து கட்டை கட்டையாக போடுவாங்க அந்த கட்டையாக போடுவாங்க ரவுண்டாக சின்ன சின்ன கட்டைங்க ஸோ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம ஈஸியாக தள்ளில ஸோ இது ரோல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதை கட்டையை மறுபடியும் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ அப்படியே 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 ஸோ இது தான் வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை விட ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மிப்பா ஆறுன்னு வச்சுப்பா ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷனில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி 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 லெஸ் லீஸ்ட் வேல்யூ right so we will discuss in the future topic so kinetic friction la ungalku edhana sandegam irundhadu appadina indha video ku kela comment pannunga thank you help us with a smile